हेलो गाइस दिस इज विनय और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग लास्ट लेक्चर के अंदर आपने फेरोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कर देखा और हिस्टेरिसिस का मतलब हमने वहां पे देखा हिस्टेरिसिस का मतलब आपका क्या होता है टू लेक बिहाइंड तो सबसे पहले अगर हम इसमें लिखें हिस्टेरिसिस का मतलब आपका होता क्या है तो हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस मींस मींस टू लेग बिहाइंड ठीक है कि कौन किससे लेग करता है आपका बी लेग्स बिहाइंड एच या फिर हम बोले जो मैग्नेटाइजेशन होता है आपका एम वो आपका लेग करता है किससे एच से आपका लेग करता है ठीक है ये हम अभी तक आपका देख चुके हैं अब यहां से देखिए स्टेरिसिस मीन्स टू लेग बिहाइंड अब हम यहाँ पे स्टेरिसिस कर को एक बार फिर से बनाते हैं तो ये आपका हो गया क्या दिस इज योर स्टेरिसिस कर यहाँ पे जो अभी आपका निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे स्टेरिसिस कर ठीक है इस तरीके से दिस इज बी या फिर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम एम लिख सकते हैं और एच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट है ठीक है और इन दोनों के बीच में आपका क्या रिलेशन है इस तरीके से आपका कर्व आ गया है ये ये आपका कर्व है सो दिस इज लाइक दिस ठीक है ये आपका कर्व हो गया कौन सा कर्व है आपका ये हिस्टेरिसिस कर्व है यहां पे आपने देखा इसको बोलते हैं आपका रेजिडल मैग्नेटिज्म तो इसको हम बी रेजिडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है और इसको बोलते हैं आपका रिटेंटिविटी इसको क्या बोलते हैं आपका रिटेंटिविटी या फिर इसको बोल सकते हैं आपका रेजिडल मैग्नेटिज्म और यहां पर आपने देखा कुछ आपका फील्ड होता है जहां पर मैग्नेटिज्म आपका क्या हो जाता है जीरो हो जाता है इस फोर्स को आपका बोलते हैं कोरेस्कोसिव फोर्स ठीक है या फिर कोसिविटी ठीक है जैसे आपने उसको रिटेंटिविटी बोला ऐसे इसको कोसिविटी बोलते हैं और यहां से आपका देखिए अब अगर आपसे पूछा जाए भाई रिटेंटिविटी आपकी क्या होती है तो रिटेंटिविटी या फिर रेजिडल मैग्नेटिज्म को की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी द मैग्नेटिज्म एट विच नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड देखो यहां पे आपका क्या है इस पॉइंट पे एच की वैल्यू क्या है जीरो है वेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड Then the magnetism in the material observed is called retentivity. उसको आप क्या बोलते हैं रिटेंटिविटी <coughs> अब यहां पर एच सी यानी कि कोसिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे इसको हम ये बोल सकते हैं द फोर्स एट विच द नेट मैग्नेटिज्म इन द मटीरियल विल बी जीरो ठीक है विल बी रिड्यूज टू जीरो जहां पर आपका नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाए जीरो आ जाए उसको आप क्या बोलते हैं कोरेसिविटी और इसको क्या बोलते हैं आपका रिटेंटिविटी तो इन दोनों के डेफिनेशन मैंने आपको बताई है अब देखो मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि यहां पे आपका क्या होता है जो डोमेन आपके होते हैं डाइपोल्स आपके जो होते हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव के अंदर आपका इस डायरेक्शन में जाते हैं ये पॉजिटिव हाफ के अंदर आपका हो रहा है और नेगेटिव हाफ के अंदर आपका क्या होता है ये डोमेन आपका रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ जाता है ये नेगेटिव हाफ के अंदर आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा अब देखो जब आपने यहां पे क्या किया जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया या फिर आपका बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया तब आपका क्या होगा ये आपका रोटेट करेगा और फिर आपका वापस आएगा तो जब आपका फोर्स आपका एक बार इधर लग रहा है एक बार इधर लग रहा है तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है यहां पर कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है एनर्जी का लॉस हो रहा है आप जैसे आप एक्सरसाइज करते हो एक्सरसाइज करते हो आप एक बार इधर जब बैंड होते हो एक बार इधर बैंड होते हो तो क्या होता है आपका वहां पर आपकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है ठीक है तो यहां पर भी आपकी क्या होगी कुछ एनर्जी लॉस होगी ठीक है या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आपने किसी शराबी को देखा और वो झूमता हो इधर उधर जा ऐसे ऐसे जा रहा है तो लास्ट में उसका क्या होता है जब उसको ज्यादा ही आ, मतलब एनर्जी लॉस हो जाती है तो किसी ना कहीं ना कहीं गड्ढे वगैरह में गिर जाता है तो उसके मतलब आपका क्या हुआ वहां पे उसने क्या कर दिया एनर्जी का लॉस कर दिया तो सिमिलर वे में यहां पे भी आपका क्या होता है एनर्जी का लॉस होता है ठीक है एनर्जी का क्या होता है लॉस होता है और किस वजह से एनर्जी का लॉस होता है तो यहां पर आपका देखिए जब भी आपकी कोई भी चीज आपकी ऐसे रोटेट करती है जैसे आपके ह्यूमन बींग हो गए तो जैसे हम चलते हैं तो यहां पर आपका क्या होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सिस प्रेजेंट क्योंकि आपके क्या होते हैं फ्रिक्शनल फोर्सिस प्रेजेंट होते हैं जैसे हम मूव करते हैं तो अगर आपका जो सरफेस है वो स्लिपरी है स्लिपरी का मतलब आपका क्या हुआ जैसे आपने ऑयल वगैरह डाल दिया है या पानी से आप पानी गिरा हुआ कहीं पे तो हमारा पैर फिसल जाता है वो किस लिए फिसल जाता है क्योंकि फ्रिक्शन लेस हो जाता है ठीक है तो फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर आप आप क्या कर जाओगे गिर जाओगे आप चल ही नहीं पाओगे तो चलने के लिए आपके पास में क्या होना जरूरी है फ्रिक्शन होना जरूरी है तो हर जगह जहां पर फ्रिक्शन रहेगा वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा लॉस होगा तो यहां पर भी आपका क्या होगा यहां पर ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट देर इज सम एनर्जी लॉस एंड दिस लॉस इज कॉल्ड स्टेरिस लॉस इस लॉस को हम क्या बोलते हैं आगे जाके आपका स्टेरिसिस लॉस ठीक है तो यहां पे एक पॉइंट आपका लिख लेते हैं तो यहां से ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है आपकी ड्यू टू
देर इज सम एनर्जी लोस यहां पे आपका क्या होगा देर इज सम एनर्जी लोस ठीक है और इसको क्या बोलते हैं कर्ल इसको बोलते हैं आपका कर्ल स्टेरिसिस स्टेरिसिस लोस इसको आपका बोलेंगे कौन सा लोस है आपका ये स्टेरिसिस लोस है ठीक है अब हम यहां पे स्टेरिसिस लोस या फिर हम बोले एनर्जी लोस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो देखो ना व्हाट इज स्टेरिसिस लोस स्टेरिसिस लोस इसको मान लीजिए एनर्जी लोस से पहले आपका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फिर आपका पावर के ऊपर आते हैं पावर आपकी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए आपका स्मॉल रीजन का आपका क्या है एनर्जी लोस को हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो वो कैसे आएगा तो स्मॉल एनर्जी लोस डी डब्ल्यू इट इज इक्वल टू आपका क्या आएगा पी डॉट डी टी ठीक है इसको हम ऐसे कर सकते हैं अब व्हाट इज पावर पावर आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिकल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ई टी इन टू आई टी इन टू डी टी ठीक है इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अब आप मुझे बताइए व्हाट इज ई टी ई टी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपका ई टी इट इज इक्वल टू इसको हम लिखते हैं एन डी फाइव बाई डी टी डी फाइव टी डिवाइडेड बाई डी टी इन टू आई टी और साथ में आपका क्या है डी टी है तो यहां से आपका डी टी से डी टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपका क्या निकल के आएगा एन आई टी इन टू डी फाइव टी ठीक है ये आपका क्या कर सकते हैं हम यहां से ये आपका क्या हो गया दिस इज योर एनर्जी स्मॉल चेंज इन एनर्जी अब यहां से नव इज डी फाइव टी तो डी फाइव टी के लिए आपका देखिए देखिए फाइव इट इज इक्वल टू क्या होता है बी इन टू एरिया फाइव इट इज इक्वल टू क्या होता है बी इन टू एरिया आपका होता है ठीक है अब यहां से अगर मैं इसको आपका कर दू किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू फाइव तो यहां से आपका क्या आएगा देखो वन इट इज इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाई डी फाइव और यहां पे एरिया आपका क्या है इस तरीके से है ठीक है एरिया आपका मान लीजिए ये आपका कांस्टेंट एरिया है इसका तो यहां से एरिया को आपने कांस्टेंट मान लिया बी का आपका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया डी फाइव के रिस्पेक्ट में तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं डी फाइव इट इज इक्वल टू ए इंटू डी बी इसको हम क्या लिख सकते हैं डी फाइव इट इज इक्वल टू ए इंटू डी बी अब यहां से इसको हम लिखेंगे एन आई टी इंटू एरिया इंटू डी बी इसको हम ऐसे कर सकते हैं भाई आपका ठीक है तो ये आपका क्या हो गया वट इज दिस दिस इज योर एनर्जी ये आपकी क्या आ गई है एनर्जी आ गई है ठीक है अब हमें यहां से क्या निकालनी है पावर निकालनी है तो पावर आपकी क्या होती है पावर इट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम और यहां से आप देख भी सकते हो कि ये पावर आपकी है और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी तो यहां से इसको अगर मैं इस तरीके से लिखू भाई आपने टोटल पावर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ये तो स्मॉल है आपकी यहां पे अगर आपको टोटल पावर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन तो अगर मैं इसका क्लोज इंटीग्रेशन ले लूं क्योंकि यहां से लेके और यहां तक का जो सरफेस एरिया है ये आपका क्या है क्लोज सर्फेस एरिया है तो आपने क्लोज सर्फेस एरिया यहां से लिया तो ये क्लोज का मतलब यहां से आपने इसको गोला लगा दिया यानी कि क्लोज इंटीग्रल आपने लिया है यहां से लेके और इस पॉइंट से लेके वापिस इस पॉइंट तक क्लोज आपका इंटीग्रल है और यहां से वन अपॉन टाइम वन अपॉन टाइम ठीक है टाइम से डिवाइड कर दिया एनर्जी आपकी ये है एन आई टी इन टू एरिया इन टू डी पी ठीक है ये आपके क्या होगी दिस इज योर एनर्जी ये आपकी क्या आ जाएगी एनर्जी सॉरी पावर आपकी आ जाएगी अब यहां से अगर मैं डिवाइडेड बाई लेंथ कर दू और इन टू लेंथ कर दू ठीक है डिवाइडेड बाई लेंथ भी किया और इन टू लेंथ भी किया तो आपको पता है भाई ये आपका क्या होता है वट इज दिस दिस रिप्रेजेंट एच ये आप क्या रिप्रेजेंट करता है एम्पियर स्लो से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और वन अपॉन टाइम क्या होता है दिस इज फ्रीक्वेंसी दिस इज फ्रीक्वेंसी इन टू एरिया इन टू लेंथ इन दोनों से आपका क्या आ जाएगा ये एरिया इन टू लेंथ अगर हम कर दें तो आपका वॉल्यूम मिल जाता है तो यहां से आपका मिलेगा इन टू वॉल्यूम ठीक है और यहां पे अंदर आपका कितना बचा दिस इज एच डॉट और यहां से डीबी ठीक है एच डॉट डीबी एच डॉट डीबी का मतलब यहां पे आपका क्या हुआ देखो अगर हम इस एरिया को लेते हैं भाई यहां से इस एरिया को अगर आप ले ले यहां से ठीक है तो ये आपका क्या है दिस इज एच डॉट डीबी और जब इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहां से एच है आपका और यहां पे डीबी है ठीक है तो अगर हम इसको ले लेते हैं तो यहां से एच डॉट डीबी जो आपका रिप्रेजेंट करता है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया आपका रिप्रेजेंट करता है तो यहां से आपका पावर को क्या लिखेंगे पावर इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन वॉल्यूम और साथ में आपका क्या हो जाएगा इन एरिया ऑफ लूप आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ लूप ये आपकी क्या जाएगी दिस इज योर पावर लॉस ड्यूरिंग स्टेरिसिस आपकी क्या जाएगी पावर लॉस ड्यूरिंग स्टेरिसिस तो यहां से हमने देखा कि जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस आपका होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है किसके एरिया ऑफ लूप के तो यहां से हम लिखेंगे इसमें कि जो आपके हिस्टेरिसिस लॉस हैं इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ 
एरिया ऑफ लूप ठीक है ये आपका किसके डायरेक्टली प्रपोर्शन है भाई दिस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप के एरिया ऑफ लूप के आपका क्या हो गया डायरेक्टली प्रपोर्शनल आपका हो गया और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपका निकल के आएगा pH it is equal to kH ये आपका कुछ कांस्टेंट है जिसके अंदर आपकी वॉल्यूम वगैरह कांस्टेंट रहती है इन टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है आपकी और यहां से आपका निकल के आएगा बी एम मैक्सिम फ्लक्स डेंसिटी और इसकी पावर x ये आपका क्या होता है दिस इज योर हिस्टेरिस लोस और जो x आपका होता है इसको बोलते हैं आपका x को आपका बोलते हैं स्टेनमेट कॉन्स्टेंट ठीक है स्टेनमेट्स कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू आपकी होती है एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी होती है 1.2 टू 1.8 तक ठीक है इतनी आपकी वैल्यू होती है और जनरली जो हम एक्सप्रेशन के अंदर या फिर जब आपके मशीन पढ़ेंगे तब तो वहां पे जो आपका यूज करते हैं फॉर सिलिकॉन स्टील फॉर सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू वन फॉर सी सिलिकॉन स्टील ठीक है इसके लिए आपकी इसकी वैल्यू लेंगे uh, 1.6 ठीक है तो ये आपका हुआ किसके रिगार्डिंग हिस्टेरिसिस लोस के रिगार्डिंग ठीक है तो ये आप आ, इसको याद भी रखिएगा कि कैसे आपका मैंने एक्सप्रेशन आपको बताई है यहां से पावर इनटू टाइम पावर इट इज इक्वल टू क्या होता है आपका वोल्टेज इनटू करंट आपने वही एक्सप्रेशन यूज किया अब वोल्टेज आपकी क्या होती है यहां से एन डी फाइव बाई डी टी अब आप पूछोगे एन डी फाइव बाई डी टी क्यों लिया तो यहां से देखो ये अगर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और यहां पे आपने क्या लगाया हुआ है कोर को लगाया हुआ है तो क्या होगा आपका यहां पर यहां पर आपकी कुछ इंड्यूस्ड ई आपकी आएगी उसको आपने रिप्रेजेंट किया ई से और ये आपकी क्या होती है एन डी फाइव ठीक है और यहां से जब आपका करंट जाएगा तो इसका प्रोडक्ट आपने साथ में कर दिया इस फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के अंदर लोस देखने के लिए और यहां से आपने इस एक्सप्रेशन को निकाला और ये एक्सप्रेशन आपके निकाल के देगी कि पीएच इट इज इक्वल टू क्या होता है के एच एफ फ्रीक्वेंसी इन टू बी एम की पावर एक्स ठीक है तो ये था आपका हिस्टेरिस लोस अब हम इसमें देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ठीक है कि टेम्परेचर का आपका क्या इफेक्ट होता है तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यहाँ पे वैसे वैसे आपका क्या होगा डाइपोल्स के बीच में आपकी रेंडमनेस बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे आपका लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जैसे जैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डाइपोल्स डाइपोल्स आर अलाइंट आर अलाइन इन रैंडम मैनर ये किस मैनर में आपका एंडलाइन करेंगे रैंडम मैनर के अंदर आपका ठीक है रैंडम का मतलब आपकी रैंडमनेस बढ़ती जाएगी एंड एंड रैंडमनेस एंड रैंडमनेस विल बी इंक्रीज विल बी इंक्रीज ठीक है ये आपकी क्या हो जाएगी रैंडमनेस आपकी बढ़ती जाएगी ठीक है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए हम तीन टेम्परेचर आपका लेते हैं तो एट टेम्परेचर टी वन एट टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर टी वन के ऊपर आपका क्या होगा फिर आपका एट टेम्परेचर टी टू के ऊपर आपका क्या होगा और फिर आपका एट टेम्परेचर टी थ्री के ऊपर आपका क्या होगा ठीक है इस तरीके से आपने तीन टेम्परेचर आपके डिफाइन किए तो पहले टेम्परेचर के ऊपर आपका क्या है एट टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर टी वन के ऊपर आपका मान लीजिए डोमेन का जो साइज है वो कुछ इस तरीके से है ठीक है ये आपके डोमेन है भाई ये आपकी कुछ डोमेन हो गई सो दिस इज लाइक दिस ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या होगा यहाँ पे आपका देखिए पहले वाले ग्रुप के अंदर मान लीजिए इस तरीके से आपके अलाइंड है ठीक है डोमेन D1 है आपका जैसे आपने पहले किया था ये आपका डोमेन D2 है इट इज डोमेन D2 ठीक है एंड इट इज डोमेन D3 ये आपका डोमेन D3 है इस तरीके से और यहाँ पे आपका डोमेन D4 है ये आपका डोमेन D4 ठीक है और यहाँ पे आपका क्या है दिस इज डोमेन D5 ये आपका कौन सा डोमेन है भाई दिस इज योर डोमेन डी ठीक है यहाँ पे डोमेन आपका कौन सा है D5 तो इस तरीके से आपके पांच आपने डोमेन बता दिए ये टेम्परेचर T1 के ऊपर कंडीशन है अब जैसे आपका टेम्परेचर T2 आएगा यानी कि आपका क्या है T1 वन इज लेस देन टी एंड सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर क्या है T3 है तो मैंने आपको बताया अलाइनमेंट आपकी बढ़ती जाएगी जो अलाइनमेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब जो डोमेन है वो आपके खत्म होते जाएंगे यानी कि कम होते जाएंगे डोमेन आपके अब आपके क्या होगा देखो इस टाइप से आपका आ जाएगा एट टेम्परेचर टी पे टी टू के ऊपर आपका डोमेन का जो साइज है इट विल डिक्रीज डोमेन का साइज आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है और ये आपके जो डोमेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपके आ जाएंगे यहां से आपका ऊपर की तरफ में था ये थोड़ा आपका टिलटेड मान लीजिए इस तरीके से ठीक है फिर आपका एक और डोमेन आपका बन गया है ये डोमेन आपका इस डायरेक्शन में है ठीक है ये डोमेन आपका इस डायरेक्शन में है फिर आपका एक और डोमेन आपका है यहाँ पे आपका है नीचे की तरफ ठीक है इस तरीके से आपके डायपोल्स क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे और सॉरी डायपोल्स आपके डी अलाइन हो जाएंगे और ग्रुप आपके क्या होते जाएंगे यहां से इंक्रीज होते जाएंगे ठीक है ग्रुप इंक्रीज होने का मतलब आपका क्या हुआ 
यहाँ से आपका मान लीजिए ये वाला जो ग्रुप है ये आपका इस डायरेक्शन में है ठीक है इस तरीके से आपके कई सारे आपने क्या कर दिए हैं ग्रुप को बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ठीक है तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस हम यहाँ से लिख सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इंक्रीजेस डाइपोल्स गेट्स डी अलाइन डाइपोल्स गेट्स डी अलाइन डी अलाइन एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर डाइपोल्स ऑफ मोर डोमेन कह सकते हैं मोर डोमेन ठीक है डोमेन आप पे क्या हो जाएंगे बढ़ते जाएंगे ठीक है यानी कि आपके ग्रुप आप पे बढ़ते जा रहे हैं फिर आपका टेम्परेचर T3 के ऊपर अगर हम देखें तो T3 के ऊपर आपका मान लीजिए इस तरीके से है यहाँ पे आपका बहुत ही छोटा साइज आपका हो गया है ये आपका इस तरीके से भाई यहाँ पे ऐसे है इट इज लाइक दिस ठीक है इट इज लाइक दिस आप किसी भी डायरेक्शन में अपना समझ सकते हो इस इट इज लाइक दिस यहाँ से आपका ऐसे है इट इज लाइक दिस ठीक है यहाँ से आपका ऐसे है इट इज लाइक दिस ये आपका ऐसे और फिर यहाँ पे आपका ऐसे आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते देख सकते हो यहाँ से आपका ऐसे है ठीक है यानी कि आपका डोमेन का जो साइज है वो आपका क्या होता जा रहा है लगातार कम होता जा रहा है ठीक है और लास्ट में एक ऐसा भी आप काम होगा जब आपने बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दिया है और उसकी वजह से आपका क्या होगा यहाँ से ऐसे ठीक है और यहाँ से ऐसे इस तरीके से आपके डोमेन आ गए यानी कि बहुत सारे डोमेन आपके आ गए हैं तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके डोमेन्स बढ़ते जाएंगे यानी कि आपके अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी और स्टेरिस घर से अगर हम समझें तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो देखो यहां से ऐसे है ये आपका बी है और ये आपका क्या है एच है जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर था यानी कि टेम्परेचर टी के ऊपर आपकी कंडीशन ऐसी थी यह आपका टेम्परेचर टी के ऊपर है आपका फिर जैसे जैसे आपका क्या बढ़ा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा तो यहां से आपका ऐसे आ जाएगा भी देखो इस तरीके से यानी कि आपका रेजिडल मैग्नेटिज्म कम हो गया फिर उसको जीरो करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो भी कम हो गई आपकी ये जो ग्रीन वाला सेकंड वाला आपने बनाया इट इज एट टेम्परेचर टी फिर अगर आपने फर्दर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये आपका और आपका ऐसे आ जाएगा ठीक है इस तरीके से तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएंगे इट इज एट टेम्परेचर टी थ्री तो टी वन इज ग्रेट इट इज लेस देन टी टू एंड इट इज लेस देन टी थ्री ठीक है सो एज टेम्परेचर फर्दर इंक्रीजेस अगर टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपके जितने भी डाइपोल्स हैं सारे के सारे डी अलाइन हो जाएंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ टेम्परेचर इफ टेम्परेचर फर्दर इंक्रीजेस फर्दर इंक्रीजेस दैट इज If temperature is greater than, if temperature is greater than, अगर temperature आपका किस किससे ज्यादा हो जाए is greater than Curie temperature, जो आपने discuss किया paramagnetic के अंदर is greater than Curie temperature, ठीक है तब आपका क्या होगा Ferromagnetic material, ferromagnetic मटीरियल विल बी पैरा मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक जो आपका मटीरियल है वो आपका किसकी तरह हो जाएगा विल बी विल बी पैरा मैग्नेटिक ये आपका किसकी तरह काम करेगा पैरा मैग्नेटिक की तरह काम करेगा ठीक है ये आपका पैरा मैग्नेटिक की तरह आपका काम करेगा ठीक है तो ये हमने आपको बताया फेरो मैग्नेटिक विल बी पैरा मैग्नेटिक यानी कि आपके जितने भी डोमेन्स थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और डाइपोल्स रेंडमली अलाइंड हो जाएंगे दैट इज दैट इज डाइपोल्स गेट्स रेंडमली अलाइंड गेट्स रेंडमली अलाइंड ठीक है रेंडमली क्या हो जाएंगे अलाइंड आपका हो जाएगा ठीक है और हम यहां से आपका लिखें तो यहां से आपका देख सकते हैं बी और एच के बीच में जो आपका कर है बी और एच के बीच में लास्ट में आपका क्या हो जाएगा इट इज लाइक दिस यानी कि जब टेम्परेचर आपका किससे ज्यादा हो जाए क्यूरी टेम्परेचर से थीटा से क्योंकि आपने जो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी पढ़ी थी काई इट इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था वहां पे वहां पर आपने पढ़ा था सी डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा ठीक है तो ये आपका क्या था दिस इज क्यूरी इसको बोलते हैं आपका क्यूरी क्यूरी वेस्ला ठीक है वेस्ला ठीक है जब आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन इससे हो जाए थीटा से जब ज्यादा आ जाए तब आपका इसको बोलते हैं आपका कौन सा ला क्यूरी वेस्ला और ये आपका वैलिड था किसके केस में इन केस ऑफ सोलिड्स ठीक है तो पैरा फेरो मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर आपका क्यूरी वेस्लो लगेगा और जब आपका टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाएगा तो रेंडमनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और डाइपोल्स आपके डी अलाइन हो जाएंगे एंड दिस विल बिहेव लाइक ए पैरा मैग्नेटिक मटीरियल सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जो पैरा मैग्नेटिक आपके मटीरियल होते हैं इट इज वेरी हेल्पफुल इन 
अंडरस्टैंडिंग फेरोमैग्नेटिक मटीरियल और यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर आपका पैरामैग्नेटिज्म का पूरा यूज किया गया है ठीक है तो यह था आपका इसके रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के रिगार्डिंग अब हम नेक्स्ट लेक्चर सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी और फिर मैग्नेटोस्टिक्शन और लास्ट में आपके सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आपके बचे हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म को ठीक है तो ये था आपका सॉरी अभी आपका डिस्कस करेंगे हम मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी